Τι ωραία εικόνα. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Γεια σας φίλοι μου. Γεια σας. Σήμερα ήρθαμε με το γιο μου να βάλουμε τα καινούργια μας αυγά μέσα στη γλωσσομηχανή για να πάρουμε πουλάκια. Έχουμε τη διαδικασία τώρα της απολύμανσης της κλωσομηχανής. Φυσικά την είχαμε καθαρίσει και την είχαμε απολυμάνει ε, όταν τελείωσε η τελευταία εκόλαψη. Και, αλλά θα την κάνουμε και τώρα πριν ξεκινήσουμε πάντα για να αποφύγουμε οτι, οτιδήποτε μικρόβιο μπορεί να έχει η κλωσομηχανή μέσα και να μας χαλάσει την ε, πόαση και την εκόλαψη. Η διαδικασία ε, για την απολύμανση είναι πολύ απλή. Ε, αφενός ε, για την καθαριότητα, σε ένα ποτήρι με περίπου 200 ml νερό έχω ρίξει ένα κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα, το έχω ανακατέψει καλά και απλά θα περάσω κατά αυτόν τον τρόπο με λίγο χαρτί κουζίνας αφού έχω απολυμάνει και τα χέρια μου πρώτα σε όλη την επιφάνειά της. Πολύ απλά. Έπειτα, την ίδια διαδικασία θα ακολουθήσουμε και για τις θήκες των αυγών, μία-μία, αλλά και για τον πάτο, που θα καθίσουν τα αυγάκια μας μετά τις 18 μέρες. Και αφού τα καθαρίσαμε όλα ένα-ένα, τώρα με τη σειρά, θα βάλουμε, θα ψεκάσουμε με ένα απολυματικό σπρέι το οποίο ψεκάζουμε και την κλωσομηχανή αλλά και τα αυγά αφού καθαρίσουμε τα αυγά. Πολύ απλά αφού την έχουμε καθαρίσει ψεκάζουμε τα μέρη και θα τα αφήσουμε τώρα να στεγνώσουν για λίγο μέχρι να προετοιμάσουμε εμείς τα αυγά. Τα οποία είναι καθαρά γιατί έχουμε προσέξει αυτές τις δύο μέρες ο Θωμούλης έπαιρνε από τις φωλιέ. Κατευθείαν τα αυγά, το είχε στο μυαλό του, στο νου του, να τα παίρνει κατευθείαν έτσι ώστε να μην πατάνε οι άλλες οικότες πάνω στα ίδια φόλια και πατάνε τα αυγά και λερώνονται. Τώρα πολύ απλά θα τα τρίψουμε με μια χαρτοπετσέτα για μήπως έχουν τυχόν βρωμιές επάνω και θα τα ξαναβάλουμε στη θέση τους με τη μύτη προς τα κάτω. Ο Θωμούλης κράτησε και τα καλύτερα αυγά από αυτές τις δύο μέρες Δεν έχει κρατήσει κάποια μητερά, είδα τα έβγαλε σε έξω, ε, κάποια που δεν είχαν καλό σχήμα. Αφού τα κάνω με μια χαρτοπετσέτα, τα, πέ, τα έχω βάλει κάτω, τα παίρνω ένα-ένα, τα ψεκάζω στη μύτη, τα, βα, τα βάζω πάλι με τη μύτη κάτω και όταν τα λιώσω θα τα ψεκάσω από πάνω. Και τώρα που τα ψέκασα και από τις δύο πλευρές θα τα αφήσω μία ώρα να στεγνώσουν και μετά θα τα βάλω στην κλασσό μηχανή. Έχουμε πετύχει μία υγρασία 58% και η θερμοκρασία είναι 37,6%. Θα το βγάλουμε τώρα από την πρίζα του για να τα γεμίσουμε. Πάντα τα χέρια να είναι καθαρά. Και πάλι με τη μύτη προς τα κάτω όπως ήταν στις αυγοθήκες. Και τώρα είμαστε έτοιμοι. Να τη βάλουμε πάλι σε λειτουργία Και μετά από μια μέρα παιδιά Θα βάλω σε λειτουργία την αυτόματη περιστροφή Για να γυρίζουν αυτόματα τα αυγά Αλλά πρώτα θα τους βάλω λίγο νερό Στη μεσαία θήκη Για την υγρασία Και θα, ε, από τώρα θα έρχομαι κάθε μέρα να τους βάζω και πολύ λίγο νερό για την υγρασία και σε μια εβδομάδα από τώρα θα τους κάνουμε την πρώτη οσκόπηση. Σήμερα παιδιά θα κάνουμε την πρώτη οσκόπηση στα αυγά. Πριν, κάν, πριν κάνουμε οτιδήποτε βάζουμε αντισηπτικό στα χέρια μας για να μην περάσουν μικρόβια στα αυγά. Έχω βγάλει την κλωσομηχανή από την πρίζα, έβγαλα το καπάκι από την κλωσομηχανή, έχω βάλει το κινητό πάνω στο τραπέζι θα παίρνω ένα ένα βό για να δω αν έχει μέσα πουλάκι.
Λοιπόν, αυτό όπως βλέπετε αρχίζει και σχηματίζεται και θα το ξαναβάλω μέσα. Δεύτερο απόλυτο. Και αυτό όπως βλέπετε αρχίζει και σχηματίζεται. Και αυτό επίσης. Αυτό είναι το τελευταίο. Όπως βλέπετε κάτω κάτω έχει ένα κενό. Και πάνω αρχίζονται να σχηματίζονται μοφόρα αγγεία. Τώρα παιδιά άναψα και το φως. Θα βάλω το καπάκι στην κλωσσομηχανή και θα το ξαναβάλω να λειτουργεί. Τα αποτελέσματα της πρώτης οσκόπησης ήταν άριστα. Όλα τα αυγά ήταν γόνιμα και θα περιμένουμε τα αποτελέσματα. Σήμερα, παιδιά, είναι η 15η μέρα και θα κάνουμε τη δεύτερη οσκόπηση. Στο μπάρμπικιο όμως είχε πολύ φως και δεν μπορούσα να περιμένω μέχρι το βράδυ. Γι' αυτό το έφερα στο υπόγειο που, για, να, τα, για να δούμε πιο εύκολα τα αποτελέσματα. Και με τον ίδιο τρόπο που κάναμε την πρώτη οσκόπηση, θα κάνουμε και τη δεύτερη. Όπως βλέπετε σχηματίζεται το πουλάκι μέσα και αφήνει ένα κενό από πάνω του. Και αυτό επίσης. Να συμμετέχω και λίγο εγώ για να κάνω μία όσο μπορώ καλύτερη λήψη. Εδώ όπως βλέπετε έχει αρχίσει να σχηματίζεται το πουλάκι μέσα στο αυγό. Φαίνονται τα αιμοφόρα αγκία ξεκάθαρα. Επιφανειακά γύρω γύρω στο τσόπλετο. Και εγώ παρατηρώ και κίνηση. Από την επάνω του πλευρά. Όχι από τη μητερή. Όπως βλέπετε υπάρχει ένα κοινό αέρος. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτό, παιδιά, είναι το μοναδικό που δεν έχει. Όπως βλέπετε, είναι διάφανο. Κάτι δεν πήγε καλά. Οπότε συνεχίζουμε από 44 που έχουμε βάλει αρχικά, τώρα έχουμε 43. Σήμερα, παιδιά, είναι η 18η μέρα. Όπως βλέπετε, έχουμε βγάλει τα αυγά από τις θήκες τους. Και... Και τις έχουμε βάλει στην, πλασ... στην πλαστική βάση της κλωσσομηχανής. Η υγρασία πρέπει να φτάσει στο 80%. Γι' αυτό θα γεμίσουμε όλη τη σύρικα και θα το βάλουμε περιμετρικά. Θα γεμίσει και η δεύτερη θήκη δηλαδή. Mm. Θα γεμίσει και η δεύτερη θήκη περιμετρικά και έχουμε νερό και στη μεσία. Ωραία. Mm. Πάμε να τη ξαναβάλουμε σε λειτουργία. Και θα να φτάσει στο 80%. Τώρα θα περιμένουμε τρεις μέρες και ελπίζουμε να δούμε τα πουλάκια να σκάνε από τα αυγό. Έχουν βγει ήδη δύο. Κοιτάξτε τι μικρό και όμορφο που είναι. Και κοιτάξτε πως έχουν ξεκινήσει οι ρογμές και στα περισσότερα από τα υπόλοιπα και ακούγεται το κελάι δημά τους μέσα. Κοιτάξτε, μόλις βγήκε αυτό, παιδιά. Μόλις βγήκε. Όπως βλέπετε, παιδιά, Έχουμε βάλει τη θερμομητέρα στη θέση της και θα βάλουμε 
τα ροκανίδια. Κάπλωσα όλα παιδιά και θα πολυμάνω την, πο... την ποτρίστρα τους και την ταΐστρα τους και θα περιμένουμε να στεγνώσω τα πολλάκια για να τα μεταφέρω στη μητέρα. Έχω βάλει την ίδια ποτρίστρα όπως πάντα που έχει από κάτω τη φύλλα και είναι στο ιδανικό ύψος ώστε να πηγαίνουν τα πουλάκια και να πίνουν νερό. Και έχουμε και νέες αφήξεις. Και το επόμενο πρωί έχουμε πολλά περισσότερα. Πρέπει να αρχίσουμε να βγάζουμε τα τσόπια για να μετρήσουμε και πώς έχουν μείνει. Έτσι το μούλι. Τι ωραία εικόνα, ε! Έχουμε ακόμα 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Καλώς ήρθες, Μεγάλη. Καλώς ήρθες. Άντε να σιγά σιγά. Έχουμε έτοιμα τουλάχιστον τώρα πάλι για να βγουν, είναι ωριακά. Και, και άλλα έχουν κάνει τρύπες. Τώρα παιδιά θα βάλω φαγητό στην ταΐστρα τους και το, ε, θα αρχίσουμε να παίρνουμε τα πουλάκια που, έστε, που έχουν στεγνώσει που βγήκαν από χθες το πρωί. Τους γέμισα την ταΐστρα μέχρι πάνω για να μπορούν εύκολα να παίρνουν τη τροφή και την ποτίστρα με νερό. Και βάλαμε εδώ και 10 λεπτά σε λειτουργία τη λάμπα είναι από τη μία πλευρά της θερμομητέρας για να έχουν την επιλογή τα πουλάκια μας όταν ε, θέλουν τη ζέστη να μαζεύονται κάτω από τη λάμπα και όταν ζεσταίνονται ε, να απομακρύνονται από τη λάμπα και να περιφέρονται στο γύρο χώρο εδώ της θερμομάνας. Έχουμε βάλει ήδη εδώ και 10 λεπτά όπως είπα σε λειτουργία και ο χώρος έχει ζεστάνει αρκετά. Οπότε για τα πουλάκια θα είναι ό,τι πρέπει. Και ξεκινήσαμε να παίρνουμε αυτά που έχουν στεγνώσει από χθε. Τους δείχνουμε πού είναι το φαγητό και το νερό και θα τα αφήσουμε εδώ. Όπως βλέπετε μαζεύονται κάτω από τη λάμπα που βρίσκουν ζέστη. Και μόλις ολοκληρώσαμε τη μετακόμιση βάλαμε και το τελευταίο μέσα στη θερμομάνα και βάλαμε τη ταΐστρα στη μέση για χώρισμα γιατί σήμερα θα τους κάνουμε το πρώτο τους εμβόλιο, αυτό της ψευδοπανόλης. Και θα παίρνουμε ένα-ένα πουλάκι και θα κάνουμε το εμβόλιο ρίχνοντας μία σταγόνα στο μάτι από κάθε πουλάκι. Αυτό είναι. Και θα το βάζουμε από αυτή την πλευρά για να ξέρουμε σε ποια έχουμε κάνει και σε ποια όχι. Και 
επειδή είχαμε κάποιους ατίθασους, προσθέσαμε ένα χώρισμα περισσότερο, για να μην μπορούν να περάσουν. Ε. Μία σταγόνα είναι αρκετή. Και θα τους το γυρίσουμε πάλι στη θέση τους και την ταΐστρα. Να τα αφήσουμε στην ηρεμία τους τώρα. Και έτσι έχουμε 32 από 43 που είχαμε βάλει αρχικά. Έτσι το μη. Ναι. Δηλαδή περίπου στο 75% είχαμε επιτυχία στην εκόλαψη. Καλά είναι. Ευχόμαστε να είναι καλότυχα και ζωηρά έτσι όπως είναι τώρα. Αυτά τα κοτοπουλάκια είναι όλα ε, αυγοπαραγωγής. Θα τα αφήσουμε εδώ μέσα στη θερμομητέρα για τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Θα τους αλλάζουμε το ροκανίδι όποτε χρειάζεται. Περίπου στις πέντε μέρες. Ανάλογα με το πόσο πώς αναπτύσσονται τόσο πιο συχνά θέλει αλλαγή. Θα τους συμπληρώνουμε το φαγητό και το νερό τους καθημερινά. Και φυσικά θα έχουμε μόνιμα σε λειτουργία τη λάμπα για να μπορούν να ε, έρχονται κάτω από τη λάμπα να ζεσταίνονται όποτε χρειάζονται, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες. Μετά από δύο εβδομάδες λοιπόν πιστεύω θα είναι έτοιμα για να τα μετακομίσουμε στον κήπο, πάλι περιορισμένα και προστατευμένα στο κλουβάκι τους για όσο χρειαστεί μέχρι να ζεστάνει καλά ο καιρό και να τα αφήσουμε και αυτά ελεύθερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.